ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ട് ഹിസ്റ്ററി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ടോപ്പിക് ഫോഡർ ആൻഡ് ഫോറേജ് ക്രോപ്സ് ഫോഡർ ആൻഡ് ഫോറേജ് ക്രോപ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടന്ന എക്സാം ആണ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് പ്രകാരമാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻസും മാത്രം വായിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമെന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട് വേണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് വേണം എന്നുള്ളവർ താഴെ ഒരു ഹെഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം ഡയറി സയൻസ് പാർട്ട് ടു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം എക്സ്പ്ലനേഷനും ആൻസറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ സ്ക്രീൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഒരു എൻ സ്ക്രീൻ വരും ആ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിന് ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരും ആ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറി സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലെത്തും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പേസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി സുവോളജി ഫിസിക്സ് എന്നീ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അഥവാ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൗമിസ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സെക്കറമൈസ് എസ് യൂണിസ്ഫോറസ് ആസ്പെദിലസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കോക്സിയല്ല ബനറ്റി പ്രപ്യൂണി ബാക്ടീരിയം ഷർമാനി അപ്പോൾ കൗമിസ് എന്താണ് കൗമിസ് കൗമിസ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഡയറി സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കൗമിസ് എത്ത് ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കൗമിസ് കൗമിസ് ഹീറ്റ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് ആണോ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ആസിഡ് കോയാഗുലേറ്റഡ് ആണോ ഫെർമെൻറ്റഡ് ആണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൗമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൗമിസിൻ്റെ കുറച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് തരം ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ക്ലാസ് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോളോയിങ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൗമിസ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള സെക്കറമൈസസ് യൂണിസ് ഫോറസ് ആസ്പെദിലസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കോക്സിയല്ല ബനറ്റി പ്രപ്യൂണി ബാക്ടീരിയം ഷർമാൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് നോക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ അതേ സീരിയസ്റ്റിനോട് ചെയ്യുന്ന അത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും റിവിഷൻ ചെയ്യണം അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ പ്രബയോട്ടിക് അപ്പോൾ പ്രബയോട്ടിക്കും ഉണ്ട് പ്രോബയോട്ടിക്കും ഉണ്ട് പ്രബയോട്ടിക്കും പ്രോബയോട്ടിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഡയറി സയൻസ് പാർട്ട് ടു എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പ്രബയോട്ടിക്കിൻ്റെയും പ്രോബയോട്ടിക്കിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ വൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രബയോട്ടിക് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ബിഫ്ലോ ബാക്ടീരിയം ലാക്ടബാസിലസ് ഒളിഗ
ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രാസ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് അത് പ്രകൃതി തന്നെ കാണുന്നതാണ് അത് ഗ്രാസസ് ഓർ ലെഗ്യൂംസ് ഓർ ക്രൂസിഫയർസ് ഓർ അതർ ക്രോപ്സ് ദേ ആർ പ്ലാൻസ് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇറ്റൺ ബൈ ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് ഈ ഫോറേജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫോഡർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ടു ഫീഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് അപ്പോൾ ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഡർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോറേജ് പ്ലാൻസ് തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനിമൽ ഫീഡിൻ്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫോറേജിൻ്റെയും ഫോഡറിൻ്റെ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഒന്ന് പ്രകൃതി ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനിമൽ ഫുഡ് ഫോമിലോട്ട് അനിമൽസിൻ്റെ ഫുഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലൂസേൺ അപ്പോൾ ലൂസേൺ ക്യൂനോ ഫോറേജസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ക്യൂനോ ഫോർഡർ ക്രോപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ലൂസേൺ ഒരു പ്ലാൻ വെറൈറ്റിയാണ് ലൂസേൺ ഓൾസോൺ ഓൺ എസ് ആൽഫാൽഫ ഓർ റിജ്ഗ അപ്പോൾ നെറ്റിലേക്ക് ക്യൂനോ ഫോറേജസ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്താൽ ആൽഫാൽഫ എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു കാണുന്നത് ഈ ആൽഫാൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് ലൂസേണിൻ്റെ മറ്റു പേരാണ് ആൽഫാൽഫ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ നെയിമാണ് ആൽഫാൽഫ ഇനി വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് റിജ്ഗ റിജ്ഗ എന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൂസേണിൻ്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിജ്ഗ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം നോക്കുക മെഡിക്കാഗോ സെറ്റേവ അപ്പോൾ ക്യൂനോ ഫോറേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂനോ ഫോർഡർ ക്രോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂസേൺ ആണ് എന്താണ് ഫോറേജ് എന്താണ് ഫോർഡർ ക്രോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം കൗപ്പി ആൻഡ് മെയ്സ് ആർ ഡാഷ് ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ആനുവൽ ക്രോപ്പ് ബൈനിയൽ സ്പെരനിയൽ ക്രോപ്പ് നൺ ഓഫ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആനുവൽ ക്രോപ്പ് കൗപ്പി ആൻഡ് മെയ്സ് ആർ ആനുവൽ ക്രോപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് ദ സീസണൽ എക്സസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഫോർഡർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് സിലേജ് ഓർ എൻസിലിംഗ് ഹേ മേക്കിംഗ് both 1 and 2 none of these correct answer option c both 1 and 2 silage or ensiling and hay making appo endana fodder nokka ullad ningal kandu fodder nokka artham ningal manasilai ini adutha ningalku extra points nokkam fodders and grasses can be preserved either as hay or dried fodder or as silage wet fodder depending on the weather conditions and the available resources അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈഡ് ഫോഡർ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ഡ്രൈഡ് ഫോഡറാണ് ഇനി സിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ഫോഡറാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് ദ സീസണൽ എക്സസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഫോഡർ മെത്തേഡ് ഈസ് സിലേജ് ഓർ എൻസിലിംഗ് ആൻഡ് ഹേ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക ഹേ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫോഡറാണ് സിലേജ് എന്നാൽ വെറ്റ് ഫോഡറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം For the year 2021-22, as per the Kerala state budget provisions, it has been proposed to undertake further development activities for Rs. dash lakh in the state. Options Rs. 460 lakh, Rs. 560 lakh, Rs. 660 lakh, Rs. 760 lakh. Correct answer option D, Rs. 760 lakh. At the Jodhiyam, ഫോഴ്സസ് എയർ ബാച്ച് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫോഴ്സസ് എയർ ബാച്ച് അല്ല ഫോസ്ഡ് എയർ ബാച്ച് ആണ് ഫോസ്ഡ് എയർ ബാച്ച് ടൈപ്പ് ഹെയർ ഡ്രയർ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വൺ ടൺ പെർ ഡേ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഔട്ട് ടു റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി പെർ ടൺ ഓഫ് ഡ്രൈ ഹെയർ വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെയർ ഡ്രയർ ഇവിടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ആണ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്യോൽ ആണ് എച്ച് ഇ വൈ അല്ല എച്ച് എ വൈ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജാൻസി തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭോപ്പാൽ ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബംഗളൂരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഝാൻസി എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നോക്കാം ഫോസ്ഡ് എയർ ബാച്ച് ആണ് ഫോസ്ഡ് എയർ ബാച്ച് ടൈപ്പ് ഹെയർ ഡ്രയർ ഹെയർ ഡ്രയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈക്കോൽ ഉണക്കുന്നതാണ് Forced air batch type hay dryer developed at IGFRI Jansi has a capacity of 1 ton per day. The cost works out to Rs. 60 per ton of dry hay. Now, the question is, hay dryer is called hay dryer. Hay dryer is called hay dryer. Hay dryer is called hay dryer. Hay dryer is called forced air batch type hay dryer. Hay is called hay dryer. Now, we have to take a
അടുത്ത ചോദ്യം കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ കെ സി എം എം എഫ് പോപ്പുലർലി കോൾഡ് മിൽമ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ജനുവരി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് മിൽമ സ്ഥാപിതമായത് അടുത്ത ചോദ്യം which is adapted to who is adapted to nalla which is adapted to tropical climates and tolerant to low fertility drought acidic soils and poor drainage also drought resistant legumes are coming up well in areas receiving a minimum rainfall of 450 to 840 mm annually is idea kurichana chodyam choichirikkunathu options cowpea lobia desmanthus hedge lucerne lucerne stylo അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഫോഡർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറേജ് പ്ലാന്റിനെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ലൂസേൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെടികളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്റ്റൈലോ ആണ് സ്റ്റൈലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റൈലോ ഇസ് ആൻ എറക്റ്റ് ഗ്രോയിങ് പെരനിയൽ ഫോറേജ് ലയ്യും നേറ്റീവ് ഓഫ് ബ്രസീൽ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോറേജ് പ്ലാന്റിനെ പഠിച്ചു ഒന്ന് ലൂസേൺ ലൂസേൺ ആണ് ക്യൂനോ ഫോറേജസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റൈലോ എറക്ട് പെരണിയൽ ഫോറേജ് ലയ്യും നേറ്റീവ് ഓഫ് ബ്രസീൽ അപ്പോൾ ഈ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ടേമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ ഈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ഫോഡർ ട്രീ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എനോർമസ് സീഡ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഗ്ലിസീഡിയ സുബാബിൾ അഗതി സസ്ബാനിയ ആൾ ഓഫ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സുബാബിൾ സുബാബിൾ മറ്റു പേര് നോക്കാം സുബാബിൾ സൗണ്ടൽ കൂബാബിൾ ദിസ് എ ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ഫോഡർ ട്രീ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എനോർമസ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചെടികളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ മോട്ടസിൽ കണ്ടു ലൂസേൺ സ്റ്റൈലോ സുബാബിൾ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ആർ എ ക്യുബ് ഗ്രീ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ബി പ്രൊഫ്യൂസ് ഫോളിയേജ് ആൻഡ് ഹെവി ഇൽഡ് ഓഫ് ഫോഡേഴ്സ് സി ഷുഡ് ഹാവ് നോൺ ഹൈ പലേറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി എ ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി എ ആൻഡ് ബി ഓൺലി എ ആൻഡ് സി ഓൺലി സി തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓൺലി എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുക് റീ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പ്രൊഫ്യൂസ് ഫോളിയേജ് ആൻഡ് ഹെവി ഇൽഡ് ഓഫ് ഫോഡേഴ്സ് ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ടേം നോക്കാം ഫോളിയേജ് എന്നൊരു ടേം കണ്ടു പ്ലാൻ ലീവ്സ് കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് പച്ചില എന്നാണ് ഫോളിയേജിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലാൻ ലീവ്സ് കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ഫോളിയേജിൻ്റെ പലേറ്റബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ റൈറ്റ് റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോറേജ് ക്രോപ്സ് ആർ ഫോറേജ് ക്രോപ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിനുള്ള റൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം ഫോറേജ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഏതെന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന ചോദ്യം കോളം എയിൽ ഫോറേജ് ക്രോപ്പും കോളം ബിയിൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോളം എയിൽ വായിക്കാം ഫോറേജ് ക്രോപ്പ് അപ്പം കറക്റ്റ് ഫോറേജ് ക്രോപ്പും കറക്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മെയ്സ് ബജ്ര സോർഗം സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് വന്നിരുന്നത് ഡൗ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് കൗപ്പി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലോ ഫ്ലോറിങ് തേർഡ് ഓട്സ് ബൂ ടു ഡൗ സ്റ്റേജ് ഗ്രാസ് ഓസ് എർലി ഫ്ലോറിങ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലിലും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർവസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓൺലി വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഒന്നും മൂന്നും നാലും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെയ്സ് ബജ്ര സോർഗം സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഡൗ സ്റ്റേജ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓട്സ് ഓട്സിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹാർവെ
ചാനല് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് പറയുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ